kufanya kazi sasa imeharifiwa kwamba jiji la Dar es Salaam linatazamiwa kukua au kupanuka zaidi. Hayo ni machache tu lakini hivi sasa tunataka tuzamie masuala mengi zaidi eh, tukiweza kuwahusisha wageni katika eh, mazungumzo yetu eh, ya eh, mchana wa leo. Moja kwa moja basi ni rudisho sukani kwa mwenzangu Hubabdi aliyeko katika eh, shirika la eh, VOA eh, d, eh, Marekani Washington DC. Naam, asante sana Nimro. Tumsikie Ivona ambaye atatuelezea ni yapi ambayo tunazungumzia kabla. Ana huu banda mimi Ivona kama mtu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam Tanzania. Hii leo kama ambavyo Nimro demejaribu kuainisha kuliko kanda Afrika Mashariki tunaangalia ukuaji wa haraka wa miji na athari zake katika upangaji wa miji, maendeleo ya miundombinu pamoja na makazi. Na basi nachukua fursa hii kumkaribisha mgeni wetu ambaye yuko katika studio za Citizen TV Mairuru Omwenga ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la mipango ya miji na gatuzi TCPK ambaye yuko katika jiji la Nairobi. Karibu sana mgeni wetu. Labda nianze moja kwa moja uh, watunga sera, wapangaji mipango miji na watendaji wa maendeleo Wanajaribu sana kushughulikia masuala ya ukuaji wa haraka wa miji lakini wanakabiliwa na vizuizi na vikwazo vingi. Upangaji miji kwa sasa unazingatia sana kuwa na majengo mapya ambayo huongeza idadi ya watu lakini katika kuongeza idadi ya watu kuna shuhudiwa pia msongamano wa ujenzi na inapunguza mazingira ya kuishi kwa ukubwa. Ipi kikwazo kikuu ya ukuaji wa haraka wa miji katika Afrika Mashariki? Kwanza nikisema kuwa tu Tunashukuru kwa kupatana nanyi siku ya leo kuongea juu ya mipangilio ya miji na hasa katika hii miji yetu mikuu hasa mji wa Nairobi pingambizi kubwa ambazo linatupata kwa mipangilio ya miji yetu ni kuwa watu wanazidi kuongezeka watu kutoka mashambani wanaingia mjini hata wale ambao wanaishi mjini siku hizi warudi nyumbani wakiza fikia e, miaka ya ku, kulitaya wanakaa jijini kwa hivyo kuna kumekuwa na uongezeko mkubwa kwa, kwa watu katika jiji letu la Nairobi na tatizo lililopo ni kuwa upanuzi wa uchumi na e, mapato katika jiji hayapanuki kwa kwa njia E, kubwa kulingana na ongezeko la watu kwa hivyo e, e, kwa kila mwaka basi una, unapata e, pato ambalo ni la, ni la jiji ama pesa ambao jiji liko nalo linazidi kuwa kuendelea kuwa chini ukungali, ukulinganisha na ukuweko kwa, kwa watu pili bile watu wanaongezeka wanahitaji maji wanahitaji E, stima okay, wanahitaji nyumba na kwa sababu hizi vitu haziongezeki kwa muda ambao unaofaa basi unapata kuna upunguzu wa, upunguvu wa, wa nyumba kila wakati upunguvu wa maji kila wakati okay, na mambo mengine uchukuzi pia namna hiyo kwa hivyo unapata basi kwa miaka mingi sasa watu wameongezeka lakini upanduzi wa vitu kama maji na vifaa vingine viko pale pale Okay? We, unaweza kuangalia hata jiji la Nairobi unaweza kupata kuwa sehemu nyingi sana wakati mahali kulikuwa na nyumba moja sasa hiyo nyumba moja imepomolewa na sasa umepata nyumba mia tatu, mia ine. Okay? Na, lakini barabara ni ile tu ya miaka ya sabini. maji ni ile pipe ile ya zamani okay? kwa hivyo unaona basi kuna kuwa na tatizo kubwa kwa sababu watu wanaongezeka lakini huduma zinapaki pale pale hata wengi wakati mwingine huduma zingine kwa sababu ya kuzeeka hata zinapungua zaidi kwa hivyo na, kwa hivyo unapata tatizo linaongezeka sana na mimi labda ni, 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 ni hoja hapo mgeni wetu uh, kwa mambo ambayo yameendelea uh, kuleta athari kubwa uh, serikali za ukanda wa Afrika Mashariki mathala ni Tanzania uh, imekuwa ikileta uh, miradi ambayo ni mahususi kwa ajili ya maendeleo ya uletaji maji, nishati eh, kwa upande wa vijijini bado jitihada hizo unaona haziendani kwa usawa na kwa muda unaohitajika nafikiri ni kweli kabisa eh, bila tume, nime, nimeeleza ya kuwa hivi vifaa vingine hai matumizi mengine ambayo ninahitaji 
hayapanuki kwa njia ambayo inalingana na ongezeko kwa kwa watu e, ndio tunakubali kuna jitihada zinafanywa na serikali za e, jiji na e, serikali ya kitaifa kuongeza e, hizi vifaa okay? maji nyumba lakini uongezeko wa hizo bidhaa aliwezi kulinganisha na e, ukuaji kwa uongezeko wa, wa watu kwa hivyo nafata kuna tunaendelea kuwa na upungufu mkubwa sana kwenye ukuaji wa miji mpango miji ni muhimu kwa sababu kwanza hii inakuwa ina, inasaidia kwenye kwenye swala zima la kuepuka e, naweza nikasema kuepuka majanga mbalimbali kwa mfano Ina, inapokuwa imetokea kwa mfano kama matatizo ikiwemo kama mafuriko au e, mlipuko wa moto au vitu vingine mbalimbali e, kama tunavyojua kwamba kwenye mipango miji lazima tuhakikishe swala zima la njia za usafirishaji kama barabara na vitu vingine si ndio kwa sasa kwenye hizo hiyo miundo mbinu ikiwepo vizuri inasaidia moja kwa moja kufanyeje kuepuka kutoka kwenye hao majanga ambapo pia tunaweza kusema lazima moto wanaweza kawai kufika maeneo husika kama kuna mlipuko wa moto alafu pia e, miundo mbinu ni pamoja na tunaweza kusema pia ni hiyo mitalo manake itakuwa ime, ime, ime yani itakuwa imehakikishwa katika hiyo mpango miji kwa hiyo itasaidia kusolve majanga mbalimbali kama haya basi usende mbali mtazamaji tunakamilisha sehemu ya kwanza ya jarida la wikendi tutaendelea na mjadala huu katika awamu ya pili wiki hii tunaangazia kasi ya ukuaji wa miji katika miji mikuu ya Afrika Mashariki na athari zake kwa makazi ya maendeleo na vile vile miundo mbinu na mipango ya miji In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepo pasi kukufuku. Pepo pani idea. Sasidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na uasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyonywa kinga ya mwili ndio inaenda kupelekea kupambana kupambana na virusi. Ni dunia ni leo Jumatatu mpaka Ijumaa moja kwa moja kutoka hiyo Kiswahili Washington DC. tena unaendelea kutazama jarida la wikendi mimi ni Huba Abdi na shirikiana na Ivona Kamuntu akiwa Dar es Salaam Tanzania ni Mrotabu akiwa Citizen TV Nairobi Kenya na mgeni wetu katika studio ya Citizen TV ni Mairura Omwenga ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la mipango ya miji na gatuzi kutoka shirika la TCPAK na kwa sasa mtazamaji tuungane na wakazi wa Afrika Mashariki tuwasikize wanayepi ya kusema kuhusiana na mada ya leo ya masala ya ukuaji wa miji 
tukiangalia kuna contest ya UN habitat kwenye upande wa housing adequacy housing adequacy inatokea pale ambapo kuna mpango mzuri wa mingi manake nyumba zinakuwa zime yani plots zinakuwa zipo surveyed manake katika hata allocation ya vitu tofauti tofauti vinakuwa vina vina follow procedures ambazo zimekuwa allocated kwa mfano maeneo ambayo yamepangwa it means kabla hujaanza construction ama uacquire business ni building permit lazima kuna zile procedure tofauti tofauti mtu anapewa ili uweze kufanya maendeleo katika maeneo ambayo yamepangwa sema kweli uh, urban planning haitakuwa ikifuatiliwa vizuri uh, na ile ina, inaonekana kwa change of views Eh, mahali ya kufai kuwa na manyuba yanapita eh, gorofa fulani sasa yamezidi ya eh, unaangalia pia infrastructure kama barabara sanitation inakuwa changamoto sababu mahali kulifaa kuwa na maybe 5000 people sasa the dwellings zina hold kama 50000 with the same amenities so ile pressure inamaanisha pia vitu kama maji hayatatoshea wale wakazi wa pale kwamba serikali inajikaza sana kuimbia kwenda inchi za nje kupata bajeti kubwa kuona kwamba wanaangalia miji kwa sababu pesa ambazo wanazo kama hizi serikali za Afrika Mashariki haziwezi kuwa za kutosha maana ndo kama hivyo watu wakiongezeka alafu eneo ni dogo wengine wanaenda kujenga kwenye maeneo ambayo hayahitajiki unakuta siku kuna wengine wanajenga kwenye maeneo ambayo hayana yani hayana safe hayana safe condition ndo maana wanapata mafuriko kama vile kwa hiyo kinachohitajika ni serikali kuwa na mipango miji mizuri na namna ya kuongeza mji ku expand mji kutokana na ongezeko la watu idadi ya land inaendelea kupunguka uh, tuki nikipeana mfano wa mahali kama Kiambu Kitambo ilikuwa inajulikana mahali watu wanafanya ukulima na mambo tu ya ukulima alafu saa hii unapata watu wengi wamejenga so naona kama hiyo itaadhiri sana mambo ya food security uh, serikali yafaa kuweka mikakati kufuatilia zile um, urban planning laws na kuondoa ufisadi sababu hii vitu pia inatokea sababu mtu anaangalia pande ile kama ule moto wa mbakasi ni kwa tu sababu mtu afai kuwa na biashara kama ile pale. Yeah. Ni maoni ya baadhi ya wanaafrika mashariki kuhusiana na mjadala wetu hii leo. Moja kwa moja nije kwako uh, uh, hapo Nairobi mgeni wetu. Uh, nini hasa kinapaswa kufanyika kwa ujumuishi kwa ukanda wa Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba uh, ukuaji huu unaendana na maendeleo yanayohitajika na kuepuka hizi athari? Nafikiri kitu cha kwanza ambacho tunahitaji kufanya ni kuhakikisha kuwa miji yetu yote iko na mpangilio iko na plan okay upangilio wa ukuaji wa mji ni lazima kila mji uwe na mpangilio wa upanuzi wa mji na hasa kuanzia hata ile eh, soko ambalo ni, ni ndogo sana kule mashambani kwa sababu lazima ipangwe ikiwa ni ndogo na inapokuwa iwe ina, ina, inakuwa na mpangilio wakati mwingi unapata hii miji ambayo ni midogo haina hata mpangilio haina plan yoyote kwa hivyo unapata upanuzi wa hiyo miji inakuwa bila eh, mpangilio na kwa jiji kama Nairobi unapata wakati mwingi eh, development plan Okay, ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa jiji la Nairobi ile hasa ambayo ilikuwa imetengenezwa e, ilikuwa nzuri sana ni mwaka wa sabini na, na sabini na tatu okay sabini na tatu na wakati mwingi tulipofika mwaka wa elfu mbili hiyo plan wakati wake ulikuwa maisha lakini hatukuwa tumetengeneza tume, tume tena plan nyingine ya ku kushughulikia upanuzi wa jiji la Nairobi. Kwa hivyo hiyo plani ya zamani ya Nairobi ilikuwa tu haendi mbali sana, okay? E, wale ambao wanajua e, jiji la Nairobi, hiyo e, plani ilikuwa kwa upanuzi imefika upande wa wa outering, okay? E, upande wa kuelekea upande wa wa Dagoreti ilikuwa imefika tu hapa Dagoreti kona, ukielekea upande wa kuelekea Thika e, ilikuwa imefika e, tuseme e, kasarani lakini sasa jiji limepanuka zaidi okay lakini hakuna plan ambayo sasa iko imetengenezwa ime, ime kuleta hizi zemu zote 
za ubanuzi chini ya mpangilio. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kuhakikisha kuwa tuko na mipangilio ya jiji, plan of the city, okay? Ambayo ina inashughulikia zem zote. Ndiyo ya kikishe kuwa basi. Kila kitu ambao kina, kinaitajika kama ni kujenzu wa nyumba ina, inalingana na mipangilio ya hiyo plan. Tukiwa kama ni ma, mpangilio wa viwanda industries pia hiyo plan ndio inaonyesha mali ya kupata. Kama ni barabara hiyo plan ndio inaonyesha mali gani tunahitaji kupanua barabara. Kwa hivyo wakati mwingi tumechelewa kuwa na hizo plan ambazo ni za zime zimeenea upande wote wa maendeleo ya jiji. Kwa hivyo bila hiyo plan unapata bas eh, eh, kushu, kushili, kushugulika na eh, kukontrol, okay? Kukontrol hiyo development inakuwa shida kwa sababu lazima uwe na plan kwanza mipangilio ndio uwe na na na, na, na nguvu ya kisheria ku kusimamia, okay? Ama ku manage Okay? Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza. Pili, nafikiri ni, ni, ni vizuri pia tu, tuwakikishe kuwa miti yetu yote iko na wataalamu ambao wanaushulika na mipangilio ya miji. Wakati mwingi unapata wala ambao ni wataalamu wa upangaji wa miji tuseme eh, maafisa town planners, okay? ni wachache sana ambao wanapatikana katika jiji na Nairobi. Na hata ukienda eh, miji mingine ya Kenya unapata hata kuna eh, town plan hata moja unapata tu kuna moja sangine katika county mzima okay na huyo mtu mmoja hawezi ku, ku, kushughulikia na mambo ya upangiliaji ya, ya miji katika county mzima okay kwa hivyo pia bas tuongeze wale wataalamu ambao wanauziana na mambo ya upangaji wa miti na sio tu eh, wale wataalamu wa kutengeneza plan za miji kama town planners lakini pia lazima tuwe na waandisi ma engineer Okay, ambao watashughulikia mambo ya up, uh, uh, upanuzi wa, wa barabara, maji. Lazima tuwe na wale wapangilio wa designers wa nyumba, tunawaita ma architects, okay, ambao pia wanashughulikia mambo ya, 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 ya upanuzi wa, wa miji. Kwa hivyo, hawa talamu wote wanaitajika, lakini wakati mwingi unapata hawamo. Uh, uh, mhandisi yo mwenga kufuliliza tu pale ulipogusia kuhusiana na wataalamu najua ni muhimu lakini zungumzia changamoto wanazopitia wataalamu tunapoingiza masuala ya kisiasa tutumie mfano wa Kenya sijui kama Tanzania Uganda Kigali Rwanda na Addis Ababa inakuwa vile lakini ukitumia mfano wa Kenya ambapo tunachagua gatuzi hmm. na gavana anakuja kuwa msimamizi miaka hapo nyuma tumeweza kuona wahandisi wataalamu wakitoa idhini kwa mijengo fulani kutengenezwa hmm. Halafu serikali moja ikiingia unakuta kuba majengo mengine yako katika hatari ya kubomolewa kwa sababu hakukuwa na misingi thabiti au hata leseni za ujenzi zilitolewa kiholela. Zungumzia swala hilo hitilafu ya masuala yaliyopangwa na hitilafu za kisiasa. Mwishowe pia zungumzia swala hili la kwamba miji mikuu sasa hivi imeanza kushudia msongamano wa watu na majengo yamekuwa mengi. Kwa nini basi hakuna mipango ya kupanua e, ujenzi? hata kusonga katika sehemu ambazo tunasema ziko karibu na jiji lakini haziko ndani ya jiji. Mm -hmm. Na asante sana. <coughs> Swali hilo kuhusiana na kuweko na wataalamu ambao wanasimamia mambo ya ujenzi au mpangilio wa, wa jiji ni, ni mzuri sana. Na sasa ukileta ndani wala ambao wanasimamia uh, serikali au wanasiasa eh, nafikiri kuna wakati mwingi kuna kuwa na tatizo ya kuwa viongozi wengi sijui kama ni kwa sababu ya siasa wanataka kuonyesha watu watu ni watu ambao wana wanajali maslahi yao kwa hivyo watu wakisema wanahitaji nyumba basi badala ya wewe kama kiongozi kuangalia mpangulio ya, ya jiji nasema namna gani wapi tunahitaji kujengeza nyumba na kama ni kutengeneza nyumba ziwe nyumba za kiazi gani urefu gani okay kwa hivyo napata wakati mwingine wana siasa Okay wana, wan, wanachukulia tu kio, kiolela wanasema basi wananchi wamesema tujenge nyumba basi wanajenga popote ambao wana wa, wanahitaji bila kufuata au hata wanapuuza wanapuuza kabisa na. okay e, kwa hivyo kuna hilo tatizo kwa hivyo nafikiri kitu cha kwanza ni kuwa katika uongo mzuri wa nchi okay wa jiji ni lazima wana siasa waheshimu e, 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 mambo au mipangilio ya wataalamu 
ni na Kiswahili kidogo tu hapo. Uh, alikuwa akikusia kwamba uh, uh, kwa sababu kuna ukuaji mkubwa sana wa kwenye hii miji, miji mikuu. Anahisi ni wakati sasa kwa kwa wakuu hao wa nchi kuhamisha miji mikuu uh, kuipeleka nje kidogo ya nani ya, ya maeneo ambayo yametanabaishwa ya ya tangu mwanzo kwamba hii ni, ni miji mikuu. Eh nafikiri kama kama nimekupata vizuri wauliza kuwa Sangine kama jiji la Nairobi kama jiji la Dar es Salaam limekuwa na tatizo kubwa ya upangilio bas tuhamishe okay e, tu, tupeleke e, malingine ambao haina tatizo kama hao nafikiri hiyo e, mipangilio kama hiyo ni mzuri lakini sio sawa okay kwa sababu wakati mwingine ni kuchukua e, tatizo ambao liko hapa ambao na kulipeleka upande mwingine kutaharibika tu Kwa hivyo kitu ambacho kinahitajika kwanza na hizi miji yetu sio mikubwa sana. Kuna miji ya, ya ulimwengu ambao ni mikubwa sana. Okay? Ya watu milioni 30, okay? Okay? Lakini ukienda pale wapata kila kitu kinaendelea sawa sawa. Kwa hivyo kitu ambacho ni kinahitajika lazima sisi kama wananchi, okay? Kama viongozi wa nchi tuheshimu wataalamu, okay? ikiwa tumepangilia okay kitu kifanye tufuate hiyo sheria ya wataalamu hiyo ndio itatutaizia na okay? mtanuia na radhi bwana Mairura kwa sababu ya muda naomba nikukatize maana yake ni mjadala ambao tunaweza kuendelea siku nzima kuijadili mtazamaji tu nafahamu kwamba ni muhimu kuelewa kwamba ukuaji wa mji wa haraka na ambao mara nyingi haujapangwa vizuri unaweza pia kuleta hatari kubwa hasa katika nchi zinazoendelea hatari hizi za ukuaji wa miji ni pamoja na kuongezeka kwa ukosefu utulivu wa kijamii vitisho kwa miundo mbinu muhimu uhaba unaowezekana wa maji na rasilimali zingine muhimu na uwezekano pia wa kuenea kwa magonjwa na vile vile kushindwa kukabili majanga yanapotokea mtazamaji hatuna la ziada tunakamilisha jarida la wikendi asante sana mgeni wetu katika studio za Citizen TV bwana Mairura Nimeshirikiana na wenzangu Ivona Kamuntu katika kufanikisha kipindi cha leo na Nimrod Tabu akiwa Nairobi. Kwa heri mtazamaji.